Okay, welcome to video number 14. So, ituloy lang natin yung modeling. So, sa modeling na to is ano na siya? Uh, nasa second floor na tayo. Then, ito na yung model natin. So, mapapansin mo sa modeling from start of the video number 1 up to now is ito yung file name ko or yung my tutorials okay then yung original naman ito yung my revision 00 so ito yung original okay so ngayon dito ako sa original mapansin ko dito naka 600 by 900 pala itong uh, girders dito or beam so balikan ko lang yon ito so select ko lang select select So, hanggang baba siya. Okay. So, sa baba is retaining wall. Okay. So, second floor lang. Then, 600 by 900 assign. Okay. Then, ngayon, ang gagawin natin is na second floor tayo. Sa second floor natin, meron tayong swimming pool. Second floor. Meron tayong pool deck, meron tayong planters, meron tayong residential hallway, meron tayong residential occupancy. Ito yung mga nasa second floor. Okay, let's say, uh, unahin mo natin yung sa may residential occupancy. Stair and residential occupancy. Tapos may hallway tayo. So, makapansin natin, nasa superimposed dead load yung residential hallway and the stair is 2.1 then yung reducible live sa residential is 1.9 and sa hallway is 4.8 ang live load okay, ang gagawin natin hallway and the stair is uh, 4.8 okay, balik tayo dito sa second floor, so ang gagawin ko sa second floor is, hahatiin ko to so isi-select ko tong buong slab so, ay nag-blink siya. Then, sisilik ko to. Tapos, edit ko siya para mahati siya. Divide gel. Okay. Next, cookie cut. Ito. Apply. So, nahati na siya. Ayan. Next is, ito yung residential. So, ito yung hallway. Ito yung hallway. Tapos, ito naman yung stair. Okay, ang gagawin ko dyan is hatiin ko. Select, select. Tapos, edit. Edit shell. Divide. Ayan. Okay, so ito yung hallway and stair. So, ang gagawin natin, select natin to. One shell selected. Ayan. So, ito yan. Tapos, isi-select ko to. Select. Select. Tapos ito. Kasi hahatiin ko yung, i-isolate ko yung stair. Gagawin ko sa stair is one-way slab. I mean, one-way, ano. One-way distribution of load. Okay, so select ko tong stair na to. Select ko siya. Tapos, assign ko siya as ST or stair 150 assign. Then, makikita natin, meron siyang arrow na pang one-way slab. So, naka-assign kasi siya as one-way. So, yung stair kasi, dito pupunta yung load mo sa beam na to. Okay. So, dito, wala siyang connection sa part na to. Kaya, dito ang distribution sa along this arrow. Okay. So, dito sa beam na tong distribution. Ganun din sa kabila. Okay, ngayon kung papalitan mo naman to, local axis naman yan eh. Kung gusto mong, kung gusto mong, for example, ganito naman yung stair mo, ang orientation. So, local axis lang yan. So, select ko lang to. Tapos, assign, shell, local axis. Ito. Okay, local axis. Or kung ano man ang rotation na gusto mo. Meron kang rotation angle dito. Okay. So. 
Okay, so okay tayo yun, okay na tayo dito sa sa divide pag divide ng mga slab dito. So ang gagawin natin, may load kasi itong existing galing sa ground floor na 4.8 saka 6.1. So papalitan natin 'to. O ito pati yung stair is 2.1 ang superimposed dead load. Assign shell load uniform uh, superimposed dead load 2.1 click apply tapos ito yan then yung reducible live naman sa residential occupancy uh, ito mayroon lang typo dito ito is wala tong stair na to dito so residential occupancy lang ito okay Okay, uh, copy ko to, copy, so paste, delete ito, okay, control all, Tanggalin ko yung stair lang dito. Yun lang. Control all. Control C. Okay. So, 1.9 ang live load. Okay. So, ito. Select ko to. Select ko to. Yan yung ah uh, reducible live load na 1.9 yan yung uh, residential occupancy and ito naman is yung 4.8 ang live load assign shell load uniform 4.8 live load 4.8 click apply but pag right click ko to ayun tama na siya so 4.8 din dito 4.8 hallway yung sa kabilang stair 2.1 and 4.8 then ito naman na nangyari dito sa residential is pag na right click ko siya yung live load dito na 4.8 ito yung galing sa ground floor kasi na ano na nireplicate so i-delete natin tong 4.8 na live load ang matitira dyan is dapat itong 2.1 SDL and 1.9 na live okay So, select ko itong dalawa na to Social selected, yung residential. Then, assign. Shell loads, uniform, live. Didelete natin yung live. Delete. Apply. Then, pag ni-right click ko siya ulit, wala na yung dead load. So, read. SDL na lang and yung reducible live. Same dito. Okay? So, tapos na tayo dito sa ah, uh, residential part. But, dito, makikita natin dito sa part na to, is itong part na to, is lift lobby siya, part siya ng hallway. So, dapat 4.8 din itong part na to. Okay, so, select ko to, select, select, then edit ko, edit, edit shell, kakat ko yan, Close. Tapos ito, let's say, ito ay four point eight. Okay. So, gawin natin I mean, uh, ang ginawa ko pala dito is So, sa part na to, yung original model is, ginawa natin tong 
storage ito so storage naka naka 7.1 ito so anyway uh, loadings naman ito so ang pinapakita ko lang kung paano lang nilalagyan ng loadings okay so select ko to Satiin ko lang ito para consistent ako dun sa dating model. Okay, edit, apply. So, let's say na ito ay assign natin tong live load na 7.5. Tapos yung reducible live is delete natin. Yan. Makita mo dito, 7.5, 2.1. Then ito. Then dito naman, is part ito ng hallway. Tanggalin natin yung reducible live. Lagyan natin ng live load na 4.8. So madali lang yung pag-assign and pag-delete. So, ito, kasi second floor ito, so axis pala ito, papunta sa swimming pool, ito, axis ito papunta doon. So, let's say 4.8 na lang din ito. Assign, shell load, live load na 4.8, tapos yung reducible live niya is i-delete natin. Ayan. So, right click ko, 2.1 and 4.8. So, accessible siya. Okay. Save. Next is, <coughs> so, okay na tayo dito sa part na ito ng occupancy. Okay na tayo dyan. Punta naman tayo dito sa, dito sa, uh, my swimming pool. Dito, my swimming pool tayo dito, somewhere here. Dito. Tapos meron tayo ditong uh, planters o yung may mga halaman, itong part na to. Okay. So, assuming lang na it, dito sa original model, meron ako ditong planters. Right click ko. Hindi ako naka, ano, hindi ako naka load set. Meron sana tayo ditong define shell uniform load set. hindi na ako gumamit nito. So, doon lang ako sa ano, sa mano-mano. Kasi, konti lang naman yung load yun. So, ang maganda dito sa load set, for example, meron kang planters, lagyan mo siya ng SDL, let's say, ilan yung nilagay natin doon. Uh, let's say, may value ka dyan, let's say, 8, then, live load mo is 4.8. Click OK. Then, ito, Pwede mo siyang i-assign as planters. Assign, shell load, uniform load, planters. So, pwede yung ganun. Ayun, makikita mo ito siya. Pag ni-right click mo siya, ito. Okay, so ngayon, hindi mo natin ito gagamitin. Okay. So, meron tayong planters dito. Let's say, meron kang line na sinusukat ko lang. So, isang metro. Okay, punta ako dito sa model natin. So, frame ko is 1 meter N. 1 meter, 1,000 NN. Tapos, magla-line ako dito. May 1 meter ako naka-offset pa baba. Left click ko yan. Select ko. Edit. Edit shell. Then, ayan. Delete ko yung null line. Then, select ko yan. Yan yung planters. So, basically, yung planters na yan is ito. Second floor amenity planters. Meron tayong 7.35. So, may soil kasi yan. Tapos, 
4.8. So, nandun to sa derivation ng uh, design criteria. Okay, 7.35 saka 4.8. So, assign ko siya ng shell loads na 7.35. So, nagahang. So, assign. So, shell lang yan. Assign shell uniform tested na 7.35 Okay, 7.35 Replace Tapos, live load ko is 4.8 Replace, replace So, kailangan mo nang maselect mo siya Replace Pag ni-right click ko siya, so ito yung value niya. So, kailangan nating i-review yung mga slab loads through right click or display. Baka kasi magkadubli-dubli. Okay. So, mayroon ka ng sa planters. Then, yung sa swimming pool naman, ito. Let's say, may swimming pool tayo dito na nasa grid line 9 and 7 and C to E. So, meron tayong swimming pool dito. Let's say, ito yung swimming pool mo. Ngayon, dito sa swimming pool, meron tayong beam dito na 400 by 15. 400 by 15. Paikot. Yan. Connected siya dito sa, sa shear wall and sa mga poste. Ito mga poste na to. Okay. So, yung lalim ng Swimming pool natin is 1.5 daw based dito sa dito. So, 15 sa 6 nandun siya sa design criteria. So, 1.5 meters siya tayo 15. 1.5 meters depth yung water. Okay. Pero, ang mangyayari dito, so, gawan muna natin siya ng beam. Or, ng supporting beam dito sa modeling natin. So, wala yung grid lines. Wala yung grid lines. I-display natin yung grid lines. So, uh, view, set, grid system visibility. So, nandun daw siya sa 7 and 9, tapos C, D, E. Okay, mag-line tayo dito. Line, Okay, so ito yung 1.5 sa dalawa, tatlo, apat. So, 1.5 yan. I mean, uh, 400 by 1.5. Assign. Then, ito din is 400 by 1.5 din ito. Assign. Pero ito, okay, ito is 400 by hundred four hundred by six hundred dito okay four hundred by six hundred dito four hundred by six hundred tapos maintain mo na natin yan then ang gagawin natin is ito tuloy siya tuloy so bali tuloy tuloy ito ang gagawin ko is itong four hundred by six hundred na to puputulin natin to so kailangan ko siya maputol so, ang gagawin ko, so, double handling ako. So, nag-edit ko na lang muna siya. Edit, divide ko siya sa intersection. Okay, so, ang gagawin ko, eh, jo-join ko ulit ito. Join. So, ito join. Okay, so, join ko siya. Ngayon, ang ano kasi dyan, ang assumption ko dito, or ang pag-design ko kasi dito, for example, sesectionan ko tong swimming pool na to. Along x direction. So, sesectionan ko siya dito. Sa part, okay. Sa part na to. So, pwedeng, so, gets nyo naman tong ginagawa ko. 
So, let's say, meron ka ditong second floor level. Okay. Then, yung 400 by 1.5 na yan is ito yan. Bababa yan dito. Ganito yung slab na sinasabi ko. Yan. Ito, second floor level ito. Okay. Ngayon, ito yung 400 by 1.5. Let's say ito yon So, 400 by 1.5. Let's say na rectangle yan. Ito yung dinodrawing ko. So, let's say na itong length na to is 1.3 meter. Okay, 1.3 meters. Tapos, meron akong islab dito sa baba na Tindihan kaya to. Okay. So, pagandahin ko yung drawing. So, meron ako di... Ang hirap straight ito eh. Okay. So, meron ako ditong line ng second floor. Tapos, bababa siya. Let's say, 1.3. Pero, sa computation ng loadings, 1.5. So, let's say, 1.5 nga yung depth nito. Ng tubig. Okay, so second floor. Second floor. Tapos yung beam natin na 400 by 1.5. Ito yan. Ito yan, kabilaan. 400 by 1.5. Then, let's say ito is 1.3 yung depth nito. Tapos, sa baba, di ba 200 yung ano natin dito, yung slab nito ng swimming pool 200. So yung 200 na yun, dito ko kukunin yun. Ito yun. So bali from bottom of bottom of beam na 400 by 1.5 doon kakapit yung slab natin na 200. So point 2 ang thickness. Pero sa practice, kailangan sa mga experience ko, meron ako ditong 50mm or 100mm na pasobra dito sa baba. So, let's say ito, 400 by 1.5 or magiging 400 by 1.550. Meron pang 50 dito na kausli. Okay? So, hindi siya talagang yung bottom ng beam tapos nakaganon yung slab. Meron pa ditong 50. So, consider, consider assuming na consider natin Okay, so ito yung section yan. Ngayon, section yan dito. Sa part na to. Ngayon, may beam tayo dito. Yung 400 by 500 na yan. So, red ulit. Nandito, itong beam na 400 by 500 na yan. Nandito yan. Ang top of beam yan is top of slab. Ito yan. Yan, kung na-imagine nyo. Okay, top of beam, top of slab. Okay, so ngayon, ang mangyayari... itong beam na 400 by 500 na to, nakakapit yan sa 400 by 1.5 sa dulo-dulo. So, dito. Saka itong 400 by 1.5 na to. Okay. Gets na. Okay. So, ang gagawin natin dyan, ito namang 400 by 600 naman na to, ang top of beam nyan is top of slab din dito. Nandun. So, let's say nandito. Tapos yung poste natin is nandito. Terminated na yung poste dito. Ito yung poste mo. Yan. Okay, sana ano, may gets ito. Dali naman to intindihin mo. Okay. So yung second floor slab natin, ito naman yung thickness nun. Ito yung thickness. So kung gusto ng arki, sabi natin na constraint na yung clear height sa ilalim from ground floor up to bottom of this beam so kung bottom of this beam na to ito yung ground floor mo meron kasi yung mini maintain na height yan may height na mini maintain na eh. so kailangan mong makonsider yon hindi pwedeng hindi then pagkapos na tong 1.3 ang ginagawa ng ibang mga designer dito nilalagyan tong maliit na sukal oh parang ganon tapos may mga decoration lang to Okay, so kalo, parang ganun. Ayan. 
Okay, so yan yung section ng swimming pool. So, ang gawin natin, kasi putol, itong, ito kasing beam na 400 by 500 na to, ang top of beam nito, saka itong 400 by 600, ang top of beam nyan is top of slab nitong, nitong swimming pool na to. So, basically, ito, putol yan. Ito, hiwala ito. Hiwala yan. Kasi, kung titingnan mo, yung beam na yan, is kung seksyonan ko to, nasa kaliwa yung mataas. Okay. So, ito yung beam na yon Tapos, ito yung beam na 400 by 1.5. Tapos, ito naman yung isang beam. So, kaya putol yan. So, ang gagawin natin dyan, i-release natin to. So, sisilek ko yan. Silek ko to. Tapos, assign ko na to as uh, yan assign frame releases release start okay, assign frame release dun sa start then ito naman assign release naman sa end Okay, so makikita mo, nakahiwalay na siya. Then, ang gagawin natin dito, i-isolate natin itong puputuloy natin to. So, ihiwalay natin itong swimming pool na to. So, edit, edit shell, divide, tapos ito, divide ulit natin. Yan. So, ito is hiwalay siya. Yan. Tapos, assign na natin yun ng slab na 200. Assign. So, ang gawin natin, pwede tayong mag-object view by colors. Ayan. Okay. So, ito yung swimming pool mo. So, medyo mamaya ako na palitan. Okay. Next is dito naman sa kid pool na 6 kPa ang load or loadan muna natin ito assign ko muna to ng SDL na ang SDL ng swimming pool is 2.2 and 15 sa adult so assign shell loads live load natin is uh, SD natin is 2.2 Replace. Tapos yung live is 15. Apply. So, right click ko lang to. Ayan. Okay, next. Okay na tayo sa swimming pool adult. Punta tayo sa swimming pool na. So, sa kid pool naman. So, sa kid pool is nasa grid line G and H lang siya. Tapos, 400 by 800 kasi mas ang babaw. Ito, 400 by 800. Yung nakapaikot, 400 by 800. So, ito, 400 by 600. And, 400 by 500. Okay. Okay. So, so, let's say, ito yung swimming pool. So, dito na tayo. So, let's say, nandito. Okay. So, gawin natin is 400 by 800 ito. Assign 400 by 800. Tapos, i-isolate na, i- Divide natin yan. Edit. Edit shell. Divide. Yan. So, ito na yung kid pool. Let's say, assign natin yan ng 200 din. And assign natin ng load na 2.2 and 8. 2.2 and 6 yung live load. So, 6. Tapos, 
is dead na 2.2 okay so 6 into point okay na yung load nyan then ito naman kasi discontinuous yan so i edit divide frame tapos ito naman yung i do join natin edit edit frame join then ito ay let's say i ano natin to i release natin sa start apply then ito naman is naka-release naman siya sa end okay so yan na yung swimming pool natin next is yung thickness ng pool deck natin ito kasi pool deck ito eh yung paikot na to so 4.8 3.2 saka 4.8 ang thickness niya is 175 so 175 so mabigat din kasi yan ito yan yung pole deck ito so 3.2 SDL saka 4.8 tapos 175 yung thickness ng slab assign So, assign ko ng 175. Tapos, para makuha ko yung sinelect ko, select, get previous selection, tapos assign ko siya ng load na, shell load na, uniform. Ang SDL natin is, full deck is 3.2 and 4.8. 3.2. Tapos, uh, select, get previous tapos live load natin is 4.8 okay so tama na yung loadings natin then ito is 175 din ito assign 175 Ayan. so kung titingnan natin by object Uh, I mean by section properties yung colors ayan yan so nakikita natin yung ito yung 175 ayan yan yung mga 175 na kulay then ito naman yung 200 yung swimming pool okay ito naman yung 150 150 150 ito 150 din okay so dito sa video na to Ang ginawa natin dito is assignment ng iba't ibang occupancy. Yung pole deck, 175 yung slab. Then yung stair. Then yung swimming pool. And yung iba ibang loadings niya. Okay, so this is the end of this video. Next na video is for the residential third floor. So itong part na to ang imo model naman natin. Okay, 